یوسایا سات باب اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن ازیا کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ آرام اور فتح بن رملیا شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی کہ آرام افراہیم کے ساتھ متحد ہے پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں تب خداوند نے یوسایا کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخر سے ملاقات کر اور اسے کیا خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیا کے بیٹے کی کہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے چونکہ آرام اور افراہیم اور رملیا کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا بھی ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ آرام کا دار السلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور پینسٹھ برس کے اندر افراہیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا افراہیم کا بھی دار السلطنت سامریا ہی ہوگا اور سامریا کا سردار رملیا کا بیٹا اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے پھر خداوند نے آخر سے فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر خا نیچے پتال میں خا اوپر بلندی پر لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا آئے داؤد کے خاندان اب سنو کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی اور دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا خدا من تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ, باپ دادا کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افراہیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا یعنی شاہ اسور کے دن اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے آس سرے پار سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زبوروں کو سسکار کر بلائے گا سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے اسی روز خداوند اس اس طرح سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال منڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بہنیں پالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پور ہوگا مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چلے گا لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی